こんにちは伊藤圭介ですはいこんにちは平野大作ですいよいよ7月26日金曜日ということでおうおう7月も,もう終わり終わりですね,ですねこれはこれはなんだかんだ言ってあっという間に7月結構早かったんだよな、うん、忙しかったからかねまあそうじゃないですかうん,うんなんか多分割と仕事もなくて暇だったら、はい、僕の場合<笑>あのフリーランスなもんですから暇な時は暇なんで、うん、そういう7月だったらこの曇り空の中、はい、一日一日がすごく長く感じたんじゃないかなかというふうに思いますけれどもね、まあ、確かにそうですね,そうだよ,ね、うん、よかったですね忙しくてね、うん、あの1年で一番の稼ぎ時,、うん、稼ぎ時<笑><笑>そうやっぱね先週の,あの貧乏神神社のね、はい田辺さんの影響でなんかお金のことちょっと考え、ええ、<笑><笑>考えてもいいんですよね。そうだよね。ねそうそうそう,そう,う。そのね今日もねまあちょっとお金のこととか貧乏のこととかに関する、はい、ちょっとそんな感じの曲も選んでみたんですけど。うんうん、<笑>曲がね。<笑><笑>まあそれにしましてもきまあ先週はね。はい。まあ田辺さんの話に圧倒されるような、ええうん、そうですね。ね静港の近くの山荘というお蕎麦屋さんの2階でね,<笑>ね3年生の10月にみんなが吸ってるからみんなが飲んでるからってやっちゃってもうなんだかもう勉強やんなっちゃったっていうねそういう話までしていただきましたけどはい、はい、今週はどんな話になるんでしょうかお楽しみに、うんはい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソイルフラワーズの提供でお送りしますソイルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介の「へーちょっとローハイドかぶっちゃいましたけど<笑><笑><笑>はいえー、ということでまああの、はい、7月最後、まあ、いやもう本当にあの、うん、夏が来るのが遅いというですね今年でございますけどもそうです、ね、皆さんそろそろ夏らしいことをしてるでしょうかという感じなんですが、ね、夏らしいことができればいいですけどねまあ7月のお盆はもう過ぎたからさ、まあ、もう過ぎましたからねとりあえず曇り空の中でのお盆でしたけれども、うんうんで私のふるさとはみそかぼんなので、はいえー、だいたいこの今日7月26日ですからこのあとなんですね、うん、月末ですかそうですね7月の終わりまあみそかぼんの、まあ、一応7月30日、うん、でまあ修善寺の駅前の、はいえー、盆踊り大会はあの8月1日なんでね,あなね、うんうん、で2日に駅前の花火大会があるという、えー、花火も上がるんですか花火やりますよ,いいす、ね、もう鹿野川のねあの朱色の,あのアーチ型の修善寺橋のところから見るんですよ、うんうんうんうん、まあみんながみんな橋には登るんですが<笑>あと堤防のところからとかね、うん、見たりして楽しむというですね、うんはいうん、そうですね花火大会もこれからね、うん、もう始まってんのかな、ね、そうそうそう、うん、あのー、この辺りは本当にあの花火大会は多いんで,いで、ね、あちこち、うん、でも浜松駅からバスに乗ってみんな行きますから、ねはいはいはい、浴衣来た。若い子たちもね,いいね、うんうん、まあとってもいいことだなと思いますけれどもね、はいうんはいえー、楽しんでいただければと思います、はい、大人はもう田辺さんが言っていたように、うん、生ビールだみたいな<笑><笑>本当、まあ、ね。田辺さん先週あの散々あのなんなんですか、はい、あの森町の三倉にはね、うん、信号もなければ生ビールもないと,いと、うん、生ビールは樽買ってきて自分でやれや<笑>できるんでねそれこそあの三倉分社と一緒に移動型だから、はいサーバーも積んでサーバー積んでりゃいいんだよ<笑>本当に<笑>まあ面白かったけどね、はいまあ、先週の話は大体縦軸に生ビールがあった感じがしましたけどね,、うん、ね最初からね,常にね,常にねビールがね、はい、キーワードですよキーワードでした、はい、さてお便りメールいただいておりますけれどもこちらがですね、はい、山川サボーの妹さんありがとうございますありがとうございますはい圭介さん大作さんこんにちはこんにちは7月最後の放送ですうん、いよいよ8月今年はどんな夏になるのでしょうかねえ,ねえ、うん、どこかへお出かけの予定はありますかないんだね
あ僕でもね、はい、来週か、はい、伊豆へ旅行行きますよあ伊豆へ8月1日俺毎週伊豆へ旅行に行ってるよ<笑>そりゃ旅行じゃない旅行帰省<笑>帰省毎週日帰りで実家に毎週行ってます<笑>はいお伊,豆伊豆どの辺伊豆のね初島初島、うん、熱海から船に乗ってそうそうそう,そうフェリーに乗っていくというね,いいねああそれに行きますよああいいす、ね、家族でああいいですねお昔はなんかね初島にねあのな,なんていうんですかあの、うん、いろいろなあのラスベガスみたいにさあなんかカジノを作るとか,か,か、ね、話がね、うん、あった頃もありましたけれどもね<笑>、うん、でも熱海今人気なんで熱海ねそう,そうみたいですねそう、うん、でも,も本当に大勢の方が割と年齢層広くね、はい、皆さん来ていて楽しんでかれますんで、うんうんうん、初島はところてん祭りだねそんなのあるんですか<笑>うん、なんか期間があって例えば南伊豆の方行くとですねあの伊勢海老祭りみたいなある期間あったりするんですけどね,いいすね、うん、初島はところてん祭りところてんところてんいえところてんばかりしただなところてん祭りだねえエビの方がいいなエビの方がいいな<笑>それ値段が違うけどねでも本当にいやでもそうですね初島行ったらせっかく船で行くしこうんいいお天気そう天気だけがね良、ね、くなってくれればいいんだけどね,ねさーっと晴れてね、うん、青空が広がって海が見えて、ね、とってもいいんじゃないかなと思いますけどもね,ね楽しみですね楽しみですね、うん、はい、うんえー、さっきの家族でって言った時にちょっと嫌そうじゃなかったいや全然<笑>はい、えー、まあ8月どうですかね僕は本当にとりあえず今仕事の予定しかないんだよな、はい。まあそうだよ。だからこの時期はね稼がないといけないからもう遊んでる場合じゃないですよ。まあ7月よりね8月の方がそんなに、はい、あそうなんですか。あれかなで7月は高校野球あるけど8月は高校野球ないんで。うんうんうん。うん。<笑>うん。まあねレギュラー番組プラスサッカー、はい、あそうですねがありますけれどもうん,うん、うんうん、そう。サッカーもね結構そんなにたくさんやんなくても、はい、なんかちょっと入ってると、うん、今週もサッカー新しいのサッカーみたいな感じにはなるんだよね。今あの FM ハローさんでも今年やらせていただいてますので、はいうん、あの J1 のジュビロの試合もやるけれども、うんうん、あのなんていうのあの映像の方ではね、はいえー、J3 の中継もさせてもらってますんで,そうです、ねうん、そう割とまあ7月ほどめちゃくちゃな忙しさではない,、うん、はないけど7月は同じ日に3つも4つも中継する<笑>そんなあれはないですから普通はね、はいはいはいうん、そうちょっと異常だったんですけど<笑>頑張んなきゃいけんっいうことで,、はいそうすねうん、で8月は少しそれよりはゆっくりできる、はいはい、私はとりあえず8月5日に特定検診受診のため SBS 検診センターへ。帰りに美味しいものを食べて帰りますあ,あいいですね,ね、うん、まああの近辺も美味しいものねいくつかお店ありますんでねほうほうほうど,どうなんだろう検診、まあ、人間ドックとか入るとさ、うん、あの近くのなんか、うん、食券みたいなのもらえるのよあああのお昼を、ね、お寿司のあれとかランチ券みたいなのもらえるんで、うんうんうん、いくつか提携してるお店で、うんうん、あそれでお店行って食べれるそうそうそうそうそうなんですよいいす、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそのつもりなんでしょうね、多分ね、マカーソンとか、そのつもりなんだ。ね、そう、うん、美味しいもの食べてください。はい、ね、ぜひぜひぜひね。ねうん、ええー、なんかかき氷が美味しいような、そういうなんていうの、8月になってほしいなと僕は思う。あ、そうですね、えー。かき氷が食べたくなるような、ね。食べたくなるようなね。うん。うんそうだよ結構さ稲佐町とかさ、はい、それからどこだったかな静岡でもそうなんですけど、はい、かき氷マップみたいのを作ってやってるのもありますいいですねそういうのねそうそうそうそうそう,うそれが食べたくなるようにならないといけないですね,ですね、はい<笑>えー、今日は幽霊の日ですえ<笑>そうなんだ夏らしいじゃん東海道四ツ谷階段が江戸中村座で初演されたことに由来うん怖い話は苦手ですうんうん怖い話ね。夏になると絶対でもね。まあそうですね。やりますよね。うんうん、で、落語でもあの浜松西高出身の滝川理翔師匠、はいはい、他は階段がお得意ですよね。声もいいですしね。なるほど。うん、で、あとはやっぱり稲川淳二さん。まあそうですね。ね定番ですね。定番ですよね。うん。うん
というようなことで、まあ、そういうので階段で楽しむのもいいのかなと思いますけどね。あの小泉八雲さんなんていうのは,、はいはいはい、あの島根県の松江に住まってらっしゃったこともあるんだけど、うんうんうんうん、焼津で結構ね何度も海水浴で焼津、ね、もそのゆかりの地ということなんですね、はいはいうん、ラフカディオハーンってことですけどもね、はいはいはいうん、階段か階段もうねでも最近はね、うん、生きてる人の方が怖いことが多いからねえー、本当にええー、<笑>街歩けなくなっちゃうなって思うね<笑><笑><笑>ゾンビみたいな人がいるかもしれない、ね、ゾンビみたいな<笑>、ね、それも分かりやすくていいですけどね分かりやすいからそのほ、はい、<笑>さて、えー、一曲いきたいと思いますはい、はい、えー、っとですねこれもやっぱりねあ今ちょっと落語なんていうのもちょっと言いましたけれどもあ,、はいはい、あの落語をやるドラマの主題歌にもなってましたけれども、うんうんうん、結構面白いドラマでしたね、うんうん、でこの歌詞の中にはですねあの金を貸したこともっていうような歌詞が出てきたりするんでんやっぱり貧乏の美人じゃ呼んでますんであそういうことですねそんな曲を選んでみましたけども、はいはいえー、クレイジーケンバンド2002年の曲です「タイガードラゴン」はあちょっと待ってねちょっと和田彦さんっぽいですね感じなんですけどね<笑>、はいえー、クレイジーケンバンドで「タイガードラゴン」聴いていただきました伊藤圭介の「ヘイウェスタン」スケの酒場放浪癖はいということで、はいえー、先週に引き、はいはいはい、続きの話を早く聞きたいという,そうです、ね、<笑>感じありますよ。<笑>もう本当にあの貧乏がみ神社三倉文社最終なんですが、はい、田辺口先もまろこ田辺の口先まろこと田辺聡さん。はいえーまあ、先週もいろいろ面白い話をいっぱい伺ったんですけども、うんうん、ちょっと半世紀的な感じで,あのそうです、ね、<笑>あの話してくださるんで、うん、早く続きが聞きてという方も多いかと思いますけども<笑>、はい、じゃあ早速聞いてみましょうかね。はいはいうん、さて大作さん今週も花火さんにやってきました、はい、やってきました、はい、長く本城町アルスパーキング地下1階の花火さんから今週もお届けします。はい、そして今週もゲストははい、貧乏神神社の、はい、話を先週もあんまりしなかったかもしれないけども、<笑>それ以上に面白い話をいっぱい聞けました。はい、はい、田辺聡さんに来ていただいております。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、ということでね、はい、まず先週できなかった料理の紹介をそうです、ね、したいと思いますけども、うん、えっ、ー、とお刺身はですね、はい、カツオがありましたね。ありました。はいうん、アジがあって、はい、サワラがありました。はい、マダイもありました。はい。甘エビもありました、はい、石ガレーもありましたというお作り、はい、めっちゃ読んでますね,今ねいや読んでもちろん自分のは全部食べちゃったんで<笑>今ちょっと大作さんの一応ねかろうじて一個ずつは残してる、ね、残してるね、うん、そうだね、うん、はいで焼き物がですねあゆの塩焼き、はい、このあゆがでかかった、はい、大きいあゆで昔からあのあゆを取るのが得意だった、はい、<笑>田辺さん、はい、食べ方も違いますね田辺さんいや得意ではなくて、はい、私たちの子供の頃っていうのは、はい、ああいうを取れるとやっと大人の仲間入りができたわけです。小学校5年の時に初めてああいうを掴むことができた、はい。掴むと、はい、当時の安ですよね、安。安でつくことができた。はいはい、もう本当に嬉しかったです。あれね、水中メガネみたいなやつじゃないですか。うんまあ、水中メガネっていうか、うん、当時は水鏡なんですけど、ね、水鏡ですけどね。はいいやそういう人もね、今日のあゆは、大正さん、はい、大きいじゃん大きかったですよね、えこれがあゆなのっていうぐらい大きかったんですけど、うんうんうん、もう田辺さんのね、ものすごくきれいにね、すごい、きれいっていうか、骨を取るとかじゃなくて、もう全部食っちゃってる、ね、全部丸,丸ごと、うんうんまあ、本当は尻尾まで食べたいんだけれども、はいはい、塩をうんとつけていただくもんだから、はい、やっぱりちょっと血糖値を考える、<笑>血糖値じゃ血圧だ、血圧を考えるとね。ちょっと塩、うん、あの塩は食べない方がいいなと。なるほど。尻尾は食べませんでしたから。はい。もうあと全部だって、はい、背骨ないから。もう何もないですよね。すごいね。うん。うん、それと、はい、芋の煮付けはマダイのカブトに。ああ、はい、そうですね。ね
、えー、すごいですねこれそれからお肉は和牛のたたきがありましたたこれも柔らかくて最高でしたね、うんはい、で、えー、と揚げ物は車エビの天ぷらはい、はい、そしてそうめんが締めがそうめんと、ね、ということで出てきました、はいはい、今週かなりねボリュームがすごいそれとあのマダイのカブトニとねアユの塩焼きをね、はい、なかなかこうは骨を外しながら食べる<笑>結構ね丁寧な作業が必要でしたね,ね,ねはいということで美味しくいただきましたけれども、はい、はいさあそれでは田辺さんのお話の続きをね,、はいはい、ね今週も伺っていきたいと思いますけれども、うん、先週いろいろ伺いましてでまあ大学生になりましたそして社会人になりましたということです、はい、今日ちょっと飛ばしてですねあの名刺のね田辺さんの名刺の裏側になんだかいっぱい書いてあって全部はカバーしきれないんだけれども、うん、なんだろうこの中で何がいいのかなと思うんだけどやっぱり裏よりもまず表を見てああ前ごめんなさいそうですね、うん、やっぱり人間にですね裏表があると同じように、はいはいはい、名刺も裏表があるわけですはいはいはい、はいはい、まずねはい口は幸いのもとって書いてあるじゃないですか。これは赤い文字で書いてあります。はい、これは、はい、名称最初に私をお渡しした人が、はい、口は災いのもとって読むわけですよ。はい、はい、幸いのもとですけど。幸いのもと。<笑>だから習慣っていうのはいかに恐ろしいかと。はい、はい、口は災いのもと、口は災いのもとってみんな聞いてるから、うんうんはい、口は幸いのもとって書いてあっても、口は災いのもとって。読んでしまうんじゃないですか。うん、でその後ね、うん、田辺のなんて書いてあります？田辺の口先丸。口先丸。<笑>口先丸。綾野浩二金丸さんっていらっしゃるじゃないですか。はいはい、綾野浩二金丸さんみたいにお笑い公演をさせていただいてるときに、はいはい、やっぱり面白い芸名が欲しいなと思って、えー、で私の。そば教室の生徒さんでもう本当に尊敬している宮大工さんがいらっしゃって、はい、その方が「万葉集」を研究していらっしゃって、はい、田辺の先丸っていう人がいるよって教えてくださったの。で調べたら、うん、先丸の先が幸福の福「福福丸」と書いて先丸だったの。はい、でその日の夜寝る瞬間に、うん、あ口は幸いのもと美味しいものを食べたり、はいうん、健康にいいものを飲んだり、うん、良い口癖を身につけたら口は災いどころか。幸いのもとだと、はい、で口幸いマロと書いて、うん、田辺の口先マロ、はい、もう夜眠れないわけ<笑>早すぎたすね人に話した<笑>田辺の口先マロ<笑>口先マロ口先なんだけどね口先口先口先口先マロというやっぱりほら、はいはい、口先だけだっていうことはねはいこう合わせてるわけです、ね、合わせてるでこれ名刺の表のね写真が変わりましたよね前いただいた時は田辺さんのあの青い衣装のやつだったかなと思うんだけどあまあそれはね、うん、伊藤さん、はい、他の方と間違えてます違うの、はい、もう最初からこのご神体ですよご神体この,ご神体ですこのご神体はなご神体が白い移動型ですからうん、はい、と小ぶりですよはい。ちっちゃいやつ、ね、もうアタッシュケースに分解して入れられるようになる。分解。そうなの？<笑>はい。これって何？観音様みたいな感じのものですか？これは、うん、そのあたりに転ばってたような流木に、うん、顔だけを、うん、さっきの宮大工さんが掘ってくださって、うん、作ってくださったの。え宮大工さんが掘ったもの。へえ。そう。これはすごいな。もう,う本当に。うんはい、寂しげーな雰囲気が現れてるわけですよ。ああ、私三十分転げ回ってましたもん。これ。これ初めて見せてもらった。へ<笑>えー。<笑>すごいね。もうこれね名刺にねそのあれですもんね。宮廷歌人田辺の不ひと先マロの流れを組みたい。組たいで組んでるわけじゃないですからね。組みたいわけです。組みたい。<笑>田辺の口先マロ、かっこ田辺聡しかっことじと。いう感じね。すごい。ってことで、口は幸いのもと。はい。はい。その。はい、いいですか、裏に行っても名刺の。いい<笑>田辺さん、名刺の裏がね。これね。三時間ぐらいかかる。かかりましたら。うん、まず最初にね。何を言って。八十歳のとこ行ってください。はい、八十八歳で、ハワイアイアンマン感想。っていうのは、うん、40歳の時に、うん、トラハスルにチャレンジしたの、はい、ほうで当時、うん、どれだけ泳げたかっていうと、はい、私は、はい、当時私がいた村なんていうのは、はい、小さな川ですから、はい、川で泳ぐ
プールなんかないですから、学校に、うんはあはあ、だから、はあはあ、川で泳ぐったら、ひょっと蹴ったらすぐ向こう岸に着くでしょ、はい、だから、はあ、泳げないの、3メートルいったら体が沈むわけ、はあはあ、40歳の時に3メートルしか泳,泳げないじゃないですよね、沈んじゃ、私が、うん、なんでトラストロにチャレンジしたか、はいはい、当時、私は東京にいて、うん、よく歌舞伎町に飲みに行ってたんですよ、<笑>歌舞伎町にいろいろなところ飲んで、はいうん、最後、タクシーの運転手さんのお世話になるでしょ。はいうん当時のタクシーの運転手さん、態度が悪いわけ、<笑>どんなに私は酔っ払ってても、<笑>あの信号右にお願いします、左にお願いします、態度が悪かったら、ガラッと私も態度変えて、三千二百円でもわざと一万円を出す、<笑>ね、<笑>そのうち私、<笑>こいつらぶっさらにいかんと思って、<笑><笑>また出ましたね、ま、<笑>それで。<笑>体力,体,体力っていうか、腕力の裏付けが必要じゃないですか、ね、で私、腕力に自信がなかったから、手っ取り早く腕力をつけようと思って、<笑>先輩に相談したら<笑>、はい、キックボクシングだ、キックボクシングだって、猪狩玄秀って言ってです、ね、私の同級生がいて、猪狩のとこ行けじゃないかと、それで猪狩のとこへ、おい、猪狩。俺は強くなってタクシーの運転手ぶっさらいたいとか、猪<笑>狩が、バカじゃねえのお前って<笑>だけど私はもう決めたのね、うん、タクシーの運転手ぶっさらいたい、キックボクシングってのは、ローキックってのは、要するに、はい、ローキックってのは、虫間違えると、こう、弁慶の泣きどろしどところ同士が熱く。三ヶ月くらいその痛さが続く。<笑>それでも私はタクシーの運転手をぶっさらうという目標があるから、<笑>人間ってのは目標があれば、はい、少々の痛さ我慢するじゃないですか。もう毎日毎日我慢して、うんうん、かなり強くなったと思うんですよ。はいはい、だけれども、うんうん、いつもやるのは猪狩じゃない。うんうん<笑>負けるに決まってるじゃないですか、うん、そりゃそうですよ自信つけようと思っても言っても、うんうん、ますます自信なくなってあ,あそうか俺は足が短いから、うんうん、キックはダメだなと<笑>で空手に転向しようと思って<笑>はいはい、はい、空手も痛そうでしょ痛いよで毎日もんもんとして<笑>もうこのままじゃ俺の人生敗北だとしたときにトラースロンをテレビ見たの、うんうん、3.9 キロ泳いで 180.2 キロ自転車で<笑>あとでフルマラソン、うん、なんだこいつ<笑>もうトライアスロンが頭から離れないわけ、はあはあ、このまま俺はなもう人生の敗北に,者になるんだったらもうダメでもともとあのトライアスロンやるしかないってなっちゃったもん、はあ、それで会社で正月に自分の1年間の発表計画発表があるの、はい、その時に田辺聡はロングのトライアスロンを完走しますって発表しちゃうわけですもうやるしかないじゃんそれでそうなったら次にやることは会社の中で何年もいると私の言うことは何でも聞くってやつが必ずいるよね<笑><笑>そいつらを誘って8人でトライアスロンクラブを作ったのでその次にやることは会社のユニフォームに、うん、ユニフォームに、はい、統一のユニフォームに会社の商品名カッティングシートって言うんですけどね、はい、カッティングシートを宣伝してやるから、はい、会社金出せってことで、<笑>当時30万会社から金もらって、はい、それで毎日、いおい、俺たち中川トライアスロンクラブは、どんなに過酷なレースも<笑>飲むことをやめちゃいかんと。<笑><笑>だけど、飲んでばかりはいられませんから、はい、私はこっそり東京都体育館の<笑>プールへ行って、はい、うまい人を真似て、はい、初めて、50メートルじゃなくて横、横、十五六メ、二十メートルぐらいあるのかな。<笑>横、横、横。初めて、初めて足つかずに向こう行けた時の喜び。<笑>その次、五十メートル、百、ね、メートル、二百メートル、一キロと。泳げるようになるんですよ、人間って。一キロまで行ったのはすごいね。いや、すごい、すごい。これから走るんだって、十、はい、キロぐらいしか普通走ったことない。はいはい、それが、ハーフマラソン、はい、フルマラソンが練習になるわけよ。もう。とろけてしまう。四、四十男が。<笑>で、会計、会計温泉で、日本で初めてトランスル。会計のフルに出たい、うん。乾燥した時の喜び。うん、それから宮古島。乾燥した時の喜び。もう、俺に不可能なことはないってない。<笑><笑>ね、だから私はフグの東京都のフグの免許が受かったと思うんですよ<笑><笑>そっち行きますかそっち行きましたね<笑>一気にいきましたね,<笑>ましたね<笑>すごいですね
、田辺さんがそば打ちの名人だというのはあの、はい、知ってましたけど、はい、フグもフグできちゃうっていうね、うん、で当時青山でそば教室をやってたんですよね、はい、そうしたら青山のいろいろな調理人の衆が来るわけ、はい、で私ちょっとお調子者になってるのは分かるじゃないですか<笑>先生フグの免許取りませんかって言われて<笑>俺じゃ無理だろって大丈夫ですよ私も教えますよってそうかっていうことで、はい、チャレンジ始まったの<笑>当時2500円出すと、うんはい、もう腐ったようなフグを腐ったようなそれを買うと教えてくれるの、はい、それを59匹買って、はい、<笑> 60匹目が試験日だったのはでオスのはい、オスのフングが当たるのと、はい、メスのフングが当たるのではうんと違うのなんでかっていうとほうほうほうメスだったら、はい、卵巣でしょ、はい、もう全然除毒しないで当たれ卵巣ところがオスが当たると精巣、うん、でしょ精巣、はい、は除毒して、はい、きれいにして精巣ってやらない、うん、これだけで30秒違うのあ私の場合は心臓がうんと小さかったのそのフングは、うんはいはい、心臓が見つからない見つからないああやっぱねフグもね、うん、人間と同じように個体差があって、うんはい、えらい心臓が小さいフグもいるの、うん、で私が当たったフグはえらく心臓が小さくて心臓が見つからない、うん、おまけにオスだったの<笑><笑>清掃の処理をしたい、はいはいはい、だから全部処理して、うん、で皮引きまでして刺身まで引いて20分ですよ、うん、東京都の免許だけどおかげさまで青島都知事の時に、はい、私は合格したんです合格だからそれはトライアスロンやってなかったら合格できなかった、うん、<笑>それだけのスピードの作業はできない俺にできないことはあるな<笑><笑>すごいな動機がすごいですよね,ねだから今ではねすごいタクシーの運転手さんに感謝してます<笑>いや本当ですよね<笑>もう俺言わなきゃいけない<笑>、はい、だからいつもタクシーの運転手さんとありがとう<笑><笑>本当に歌舞伎町で飲んでて帰る時のタクシーの話から来ちゃったもんねそっから始まったんですねキックオクシーもすごいですよだって井上さんとだってテレビ出てましたもんねほうほうほうで,で彼はほんとすごい、うん、素晴らしい男ですよ、うんうん、へえそんな人に教えてもらったんだ,だってタイのウェルター級のチャンピオンはつけたんですからねはいはいはいすごいねいやそんなでもだけど項目的にはさもうまださいろいろすごい多いんだよ,いいんですよねこれそうだトライアスロンはだからずっと続けてるわけですよねはい、はい、でだけどいやいや、うん、今はかなり長期休養に入ってますあそうですかはい<笑>、うん、で88歳で急にやめても死んじゃいそうだからいやいやだからかなり前からね準備しないといけないし、はい、あと18年はいはいありますので、はい、その中の時間配分っていうかね、はい<笑>だけど富士登山は毎年続けてます。ああだから来週、来週も五十年連続やろうと思って。はあ。すごいですね、それも。ね。え、富士登山ずっと連続して。え、その連続してる、五十年まではあと何年。私今七十ですので、はい、あと十八回。<笑><笑>すごい。はあ。おお。もうでもそれだけ続けてやっていくとでも藤戸さん毎年やるのが当たり前っていう感覚だけれども、うん、本当にねこれね最近つくづく思うんですけど毎年富士山は10メートルずつ高くなってると思いますそんなことはないそんなことはないそんなにはないですよ<笑> 3776メートルもうもうだ田辺さんの話すともう4千ぐらいになってそうだもんもう、ねね、あのおととしまでは弾丸登山でしたけど、はい、もうね去年から8号目に止まるように変えました、はいはいはい、そうすると一緒に登る仲間がうんと増えましたあなるほど<笑>うん<笑>そうなんだねあのちょっと一番たくさんやってるそばの話もちょっと聞きたいんですけどそばはいつからやってるんですか俺で私はどうでしょう30年くらいもなるんですかね30年、はい、もうベテランのそば打ち前会社勤めしてた時の社長が、はいはい、おい、食品事業部作ろうということでああそれでとにかく人が羨む食材を追いかけようそば、はい、がいいなそば教室やるかあ
いいですねそれじゃあ私ちょっと修行行ってきますよってことでそば屋さんに修行行ってそれで先ほどお話した青山なんかでねそば教室やったりしてたんですけどねすごいですねそしたら結構ね食べることが大好きだったんですけれどももう人に美味しいそばの打ち方をこう伝える喜びというかねそうすると今日なんかもやってきたんですけど孫に食べさせるのが楽しみだとか、はい、あるいは<笑>娘の婿さん、はい、婿さんがもう大好きでとかね<笑>もうそういうのを聞くと嬉しいですよねこれはもう浜松で今日明日2日間にわたってそうですね,ですね、うん、今日明日とたまたまね、うん、一緒だったんですけど、ねはいはい、田辺さんはそのそば打ちをやることでそのそばをそば屋さんではないんだよね。おそば屋さんじゃないんだよね。まあ、あのそばの料理のコースとして、はいえー、予約していただき予約とにかくしていただければ、うん、こう先ほどの森町の奥の方ミクラってなるんですけどミクラでも、うん、食べていただけるし、はい、出張でもね、はい、やらせていただいたりとかはしてるんですけどね。すごいですよね。で結構そば、うん、打ちの楽しさを伝えるのが好きで、はい、そば教室やるのが結構好きですね。はいはい、ああ、うん、ね、うん。今日ね、先週もそうなんだけども、はいはい、あのなんかね、田辺さん、今までの田辺さんのイメージとね、はい、ちょっと違う,、ね、違う。違いますか。<笑>今まで最終としての衣装しか俺見てないんだよね。今日なんかだんだん見てる時々あのなんか。竹中直人みたいな感じでなんか<笑><笑>なんかさそれって帽子を取れってことですか帽子はダメですよ今日は帽子は取らない帽子はダメもうもうなんかちょい悪のちょっとかっこいい俳優さんみたいな感じなんだもんね,もね、うん、本当にびっくりしたこれが本当の田辺さんの姿なのかなと思うけど、うんうん、今日はお話を聞いててめちゃめちゃやっぱり笑えて楽しいのは、うん、その日本笑い学会笑いの講師団っていうそういうのもされていてこれはなんかグループなんですかっていうのはたまたま私がお笑い公演をやってましたら、うんはいはいうん、終わった後、はい、こう聞いてくださってた方が、うん、さっと私のそばに駆け寄って見えて。はい笑い学会ってあるのご存知ですかっておっしゃったの、はい、で私知らなかったんです、はい、ですぐ調べたら、はい、笑い学会っていうのがあって、はい、浜松支部もあって、はい、それですぐ浜松支部の支部長にお電話して、はい、全員仲間に入れてくださいって、はい、それからのお付き合いで、はいはい、<笑>すごいね昨日ですか昨日,、はい、あ昨日先週先週だ、まあ、先週か、はいねはいはい、先週お話した、はいうん、貧乏神神社、はい、それも、はいとにかく貧乏神は笑いに弱いと、はいうん、だから笑いの話が私大好きで,、はい、で笑いの追いかけた時に笑い学会を知って、はい、それからのあなるほど、ね、お付き合いですけどそそっかそっかかいや本当はね今回ゲストとしては、はいはい、その貧乏神神社三倉文社の祭祀としてっていうことだったんだけど、うんうんうん、なんかそれ以上に面白い話があまりにもありすぎてですね。そうこれはなんか森町の高校を甲子園で優勝させる会とかですね<笑>あの浪曲と森の石松の復活を語る会とかですね<笑>これなんかいっぱいネタがあって何でも語れますよっていう感じなんだけど、ねうんうん、森の石松についてはあれ石松祭りをね3年に1回ですかね,そうですね森町やってるのはね、はいうん、ほうほうほうあれやっぱ森の方はやっぱりその森の石松に対しての思いっていうのは強いですかね私は結構森町って言って、うん、富士山登るときに森のお茶とかの登りも持って登るんですけど、はいはいはいうん、森のお茶って見ても最近誰もわからんこれ森のお茶ってどこですかいや森の石松あ森の石松さんのだから森の石松のことは結構今ではねもう若い人は知らないかもしれないけど年の方は結構今でもね知ってくださってると思うんだけど森町の中で珍道森の石松の格好をして固め眼帯してやっと子供たちは海賊って言いますからね<笑>海賊<笑>森の石松って言わないもん海賊って。なるほどだからもう一回復活させなきゃいかんなと思ってそれで
、まあ、森の石松さんの格好をして、はい、富士山の頂上で珍丼やった時があるわけですよ、うんうん、それは電通さんの富士登山日に合わせて、はい、とにかく日本の昔の、ね、<笑>芸能をもう一回よみがえやさらせようと。そうしたら必ず浪曲が入りますから、はいはいはい、そうしたら森の石松さんの浪曲が必ず来るわけじゃないですか、うん、それを電通に呼びかけるための珍丼を富士山の頂上でやったわけですよ、うん、<笑>電通に合わせるっていうところがすごいですねすごいちょっとあざとさもありながら<笑>いやだって電通さんが毎年全社員で富士登山やってるってのを知って私は50年連続富士山やろうと<笑><笑>ベンツさんに敬意をあもう素晴らしいちょいちょい動機が不純ですね<笑>コンタンがあるわけですよコンタンがねそういう要するにちょっとなんていうのかねうんレトロな感じのする雰囲気のものから、はいはい、このなんですかこのカクテルっていうのはあカ,クカクテルのこと、うん、カクテルしか書いてないんで、うん、カクテル、うん、それは、うん、たまたま、うん、こう<笑>カクテルってちょ,ちょっと粋じゃないですか、うん、それ,それぞれがうんといろいろなエピソードがあって、はいはいはい、例えばマティーニ、ね、世界最高峰のマティーニもね、うんはい、チャーチルさんが一番好きで、辛、うん、いドライなカクテルが好きな時に、羊、うん、に無害をさせるんですって、ベルモットで。はいねでまベルモットってささやかせるわけですよ、うん、あまり大きな声でささやいちゃいけないよ甘くなるからねって言うんですそれで授業するんです<笑>一番ドライはベルモットのボトルをここに置いて、うん、でジンをストレートで飲むルベルモットの香りを想像しながら想像しながらそれが一番ドライなんですってあは全然カクテルにはしてないけども<笑>してないんだけどね,ね想像の中でだから、うんおしゃれだなと思ったあ面白いねなんかそういうの<笑>えよ要は昔からその面白いことっていうのはとっても好きだ昔かないや東大目指してる時はあんまりあれでしょほら、うん、もう見たらお分かりのように、うん、すごくネクラなもんだから、はい、明るいものに<笑>全然明るいものに憧れてるわけ、うんうん<笑>ああ今ね誰が突っ込まなきゃいけないのかなと思ってたんですよね,今ね,なんかね、うんまあしかしですね、これ、忙しくありませんか、これだけいろんなこと書いちゃって。<笑>っていうか、暇だからですよ、<笑>暇だからやってまあでも、すごくあの楽しくね、その日々を送られてるのかなっていうふうに思いますけれども、うんうんうん、今、一番、そのなんていうんですかね、自分の中の中心にあるものっていうのは、田辺さんは何なんでしょう。あいや,やっぱり高校野球が近づくと高校野球<笑>そこに行っちゃうんだそこそこそこはやめてくださいそ,そうですかいや高校野球だこ,この放送はあ今日二十26日金曜日のはずなので、はい、もう高校野球もう決まってるそうですね決勝まで終わってるかもしれない<笑>どこどこかな結果としてね<笑>田辺さんの母校静岡高校がいい結果ならばあ,あ,あれなんだけどここ浜松なんで浜浜松第一シードなんでまあそうですね<笑><笑>だけど16年前はノーシードで行けましたからね、はい、そうですね、はい、うそうですねそうそういういろんな物語がまた今年も生まれたんじゃないかなっていうふうに過去形で今とりあえず言っておきますけどまだこれからなんで今日ちょっとね本当にあの2週にわたってお話を伺った割にもっとたくさん項目があってちょっとこれは大変だなと思うんですけどすよこれは田辺さんまたあの浜松にそば打ち来るときにあの寄っていただけるとありがたいなと。生ビールさえ飲ませていただける。わ、ね、<笑>かりました。もちろん、ね。仕事生ビールのない村からやってまいります。やっておきましょうね。<笑>はい、はいえー。ということで本当にあの二週にわたってですね、あっという間でしたけれども。早かったですね。ね、ちょっと物足りないかもしれませんけれども。<笑>はい、森町のトモロコシもよろしくお願いいたします。食べましたよもう簡単ですよ、ね。はいはい、はい、もう簡単になってますよね,ね。そうですね。はいえー、森の大きも出てきますね。はい。ああ、ね。そうだ。森町はねお,お茶もあるけどお菓子もあるし、はい、いろんなものがあるので,で何でもありますよ、うん、もう秋になればやっぱりあのクリームシオカンを食べたいなっていうね,そう,ねそういう感じなんですけど、はい、それから笑っちゃうお参りコースもぜひ、はい、あ
、その話また次に伺いましょうかね,<笑>うねはいまたぜひ秋に来ていただけるとありがたいなと思いますけども喜んでますはい二、はい、週にわたってどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますはいと、はいうことで二週にわたって全然まだネタが尽きないというですね,ねすごいなね最後に森町笑っちゃうお参りコースもよろしくとか言ってましたけど、はい、これだって名刺のね裏にいっぱいある項目の中に、はいはいうん、森町笑っちゃうお参りコースガイドっていうのがあってああガイドをされてるんですねそうなんだよねどういうふうに笑っちゃう笑っちゃうの茶はお茶の茶になってますけどもあなるほど、うん、はいあとそうなんえっと夢街道、はいえー、匠そばっていうのを製造おろし販売でやってらっしゃるということで、まあ、夢街道はさっきちょっと言いました、うん、戦国夢街道というのは三倉からね、はい、乾へ抜ける道ですけれどもおうおう、うん、やはりこれね田辺さんだってメールアドレスに「夢街道」っていうのを入れてますんでね,んでねそうそうそうそう、うん、だからやっぱり地元の観光のこともかなり意識されてるなっていう、はいうんうん、まあ頑張ってるなっていうことですよね。はい、まあそれにしてもなんか<笑>読み切れないぐらいにいっぱいありすぎちゃってね,ねもうびっしり書いてあるんでねそうなんだよね、うん、なんかどうしたらいいんだろうって思うねもうねこれまた聞いてもらわないとね、はいうん、続きをなんか考え方話し方教室司会とか書いてあるなんだろう<笑>俺の仕事と似てんじゃねえかみたいな<笑>勝てないなこの経験値がすごすぎてこれやっぱりまずあのやっぱちょっと悪いタクシーさんのおかげでこういうふうにあの田辺さんになったっていうことですけれどもうんいや行動力が素晴らしいですねあのその田辺さんにいた会社の社長も結構そうですよねきっとねこの田辺さんどうしたらいいんだろうっていうこれは自由に何かやらないとねこれはダメだねフグ料理行かせるみたいなフグの免許取らせるみたいな。すげえ面白かった。<笑>はい、えー、ということで、えー、坂本フォローにそのままちょっと曲にね、はい行きたいと思います、うん。はい、2014年の結構新しめの曲でいきたいと思うんですけども、うんうん、こうで貧乏なんて気にしない。ラップってお経に似てるか。<笑>特にこの曲はそうですね。そうちょっと言われたらそうだ、うん、ね、うん。まあ貧乏なんて気にしない。はい。これを田辺さんに歌ってもらいてえような感じがしましたけどもね。うん、であのー、そうそれで「まあ、貧乏神神社」の三倉文社の採集ということで来ていただきましたがあまりのネタが多かったんですが、はいうん、その中で出てきたお話で、はい、50年連続富士登山挑戦中ということで、うんうんえー、今年もというふうにお話を伺った次の週にね、うんはい、だ先週。ぐらいですかね、うん、に、えー、田辺さんはね、うん、あのフェイスブック見たら、うん、登ってました,ましたそう山頂で<笑>だからあの本当にお,お茶のあれとって言ったでしょ、はいうんうん、でもう本当にあの三倉文社の登りとね一緒にあれなんで、うんうんまあ、その写真を、うん、私もちょっとあの、はい、田辺さんの写真をアップしようかなあそうですねぜひぜひ、うん、あのヘイウエスタンの,、はい、あのページで,ページで、ねねうん、見ていただければというふうに思いますけどすごいですね実際にこうやって行動するというね、はい、あの口先だけなんでみたいなこと言ってましたけど、うんうん、調子はいいけどでもやってるんだねやってますよねそうこれ素晴らしいですよ20分でやんなきゃなんない一番難しい東京都の風調理師の,、うん、<笑>あの免許を取れたっていうことがもうめちゃくちゃすごいなと思いますけど、うんはいねえー、あれをトライアスロンやってたからですよって<笑><笑>すごいでしょでねだって森町トライアスロンクラブ選手会長だけど、うん、他に選手いるんですかいるんだねきっとね,<笑>いるんだね選手会長なんでね<笑>、はいえー。ということでお送りしてきましたけれども、はいはいえー、一応コーナー的に締めるか「酒場放浪壁」でした「ゾエルフラワーズプレゼンツ」伊藤圭介の「ヘイウエスタン」花粉知恵袋ですが、はいはいはいえー、今週は、まあ、あの特に相談事がありますね。ないのか。ないの悩みはないのか、みんな。うん、忙しいんじゃないですかね。忙しいんですかね。<笑><笑><笑>
、まあ、忙しいとさ、はい、あんまり悩んでる暇もなかったりとかさ。あまあそうですね。うん。うん、結構いいだそれ、うん、それはいいことだと思うんですよ。すね、多分ね。うん、そう。ただちょっとね、その天候がまあ去年は猛暑で今年は梅雨が長くてと、はい、いうことでね、はいえー、夏風邪をひいたっていう方もちょこちょこ7月の中旬過ぎぐらいから何人か伺ったんですけども、はい、夏風邪をひくとですね。うん結構こじらせるじゃないですか夏風邪っていうのはなかなかねそうなんですよすっきりしないですよねねえだからかん、うん、感知しないとかなかなか、はい、ね、うんうん、だからどうしたら一番いいのかなと思ってそれを僕は大作さんに相談しようかと思ってお医者さんでもないけど<笑>どうすりゃいいですかねもう酒飲んで寝ろっていう酒ですか,ですか、ね、酒ですか<笑>それはごまかしにしか過ぎないんじゃないのもうねどうしようもないですもん僕もねもうずっとなんですよ、うん結構長いでしょ,長いでしょう、うんうんな。何を悪いことしてわかんないん。こんないいことしかしてないのに、うん、なかなかねすっきりしないですよ。咳がね止まんないのかな。咳が止まんない。咳止まんないのは苦しいね。ね。すごく体力消耗しますよね。よ咳してるとね。うん、ああ。そっかそっか。咳とかさ、くしゃみとかもさ、はい、なんかすごい。くしゃみ一つすっごい疲れたりするんだよね、うんうんうんうん。そう、なんかね、たまに筋肉痛になっちゃうとか、その,の。ああ、そうか、そうか。うん、意外と腹筋をそれで鍛えるわけにいかんでね。まあ、ね,<笑>ね。<笑>そうか、でも、まあ、やっぱり、まあ。体力的に落ちるというか、うん、だるいなとかって要するに免疫力が落ちたりとか、はいはい、っていうことがあるので、うんうん、そうならないようにするためにやっぱり俺は食べることかなとは思ってるんですけどそか、うん、でやっぱりおいしいものを少しでも食べてとかね、うん、偏らずにねいろんなものを食べるとかね、はいうん、そうですねおいしいものねそう,そう、うん、いいですね美味しい何を食べましょう。俺何食食べたいのな。なんか大作さんはなんか先週なんかどっかいいとこ行ったらしいので。<笑>先週何食べたっけ。先週はお寿司が美味しいホルモンの店に行ったらしい。ああ、美味しかった美味しかった。<笑>うん、もうね苦しくて苦しくて。僕が浜松にいない間に本当にずるいなと思って。<笑>うん、うん。いや美味しかったですね相変わらず。マグロ絶品なんでね。ね。美味しいんですよね。うんあとはあれだね、あの塩ホルモンとね。はいはいはい。いいね。餃子も美味しいんだよな。餃子美味しいですね。いつもおかわりしちゃって餃子食べてもビールいけちゃって、うん。いけちゃう。ね。この間ね、焼きそば初めて食べましたよ。あ、焼きそば食べた。うん、美味しかった。あ、そう。うん、焼きそば美味しいのは静岡にあ,あるじゃないですか、あ,、ね、あの店が。あそこの店もね、朝日行ってないな。そうそうそうあそこの焼きそばは、うん、あのソース焼きそばもすごく美味しい,、はい、美味しい,美味しいで塩焼きそばこれがまた絶品なんだよね何、うんねうん、だろうねあれあれはねはあの静岡の、うん、えー、っと七軒町の近くね、はいはい、なんですよね、うんえーうん、あの辺りにある緑提灯が下がっているあそうです、ね、お店なんですけれどもそう,、ねうん、そうでそこから路地を出てきて広い通りがありますけど、うんはいえー、と国道362号線なんですけどそれを渡ったところに、うん、カツオがうまい店があるじゃん、ね、そうなんですよあのカツオも絶品絶品ですよね、うん、で浜松の餅がつおも大好きですけれども、はいうん、そこのね静岡のねカツオがね,ねあれはなんですか熟成されてるんですかねどうなんですかねいつの季節もね、美、ね、味、うん、しいんだよね。<笑>熱く切ってやってさ、あ食べたくなっちゃった。本当そう。あそこのカツオでないとね、もう最近食べれなくなってきた。ね、またぜひ大作さんに指導官来てもらって一緒にね、うん、ぜひぜひ行きましょう、ね、行きたいと思いますけれども、うん、はい。えー、さて、はい。えー、っと来週のねあの酒場放浪駅予告をしておかないと。はいはいはい。来週再来週、もう来週がね8月2日になっちゃいますけれども。8月だ。はい。はいえー、とフリーライターの山口雅子さんに来ていただくことになっていまして、はいそうえー、と山口さんはあのー、静岡新聞に2か月にいっぺんかな「えー、と円丸」っていう冊子が入ってくるんですが、はい、その中の記事大抵山口さん書いてるほうほうほうあとはあの「ビブレ」っていうのも静岡新聞に入ってきますけどもあ,、はいうん、あれも書いてらっしゃる。そば、えーの本をかつて静岡新聞社から出した人なんですけど、そば大好きです。またそばですか。そうですよ。田辺さんに引き続き、でいろんなお話がまた伺えると思いますので、楽しみですね。はい、楽しみにしてください。い
さて大作さんお花のお話はいかがでしょうかね、はい、お花のお話ね、うん、えっ、ー、と8月のお盆でまたね、はい、お花、はいはい、ご利用の方はぜひぜひっていうところですかね、うんうんはい、まああと、うん、あの最近ね開店祝いですとか、はい、あの周年のねお店の周年祝いですとかで、はい、結構あのお花のご注文を、はい、方々からいただいておりまして。またその辺も何かございましたらぜひよろしくお願いしますと、うん、なぜかあの7月はあれじゃないの、はい、知ってるお店開店の周、ね、年の記念がすごく多かったんじゃないかなと思うんだけどなんか全部固まってるんですよね割と固まってますよね、うんうん、もうラッシュですよラッシュでしたねラッシュラッシュ、はいうん、もうまあそれはそれでよかったんじゃないですか大作さん忙しいかもしれないけど<笑>いやまあまあおかげさまでありがたいことに、うんうん、仕事になるんで仕事になるんで、まあ、その分ね行っちゃうんでねああまたそこでね,ねああ、うん、そうかそうかそこで使っちゃう,う、ね、なるほど、はいうん、私はあのちょっと浜松と静岡半々なんでねなかなか行けたり行けなかったりとかね,ああうねもうこの時期はね。と、ねうんはいえー、いうことでねお時間もなくなってきましたけれども、はいえー、と来週酒場放浪駅は先ほど、えー、お,お伝えしましたようにですねフリーライターの山口雅子さんに来ていただくことになっております、うんはい、また皆さんからですね、えー、花風知恵袋、はい、それからですねお花のプレゼントのコーナーなど、うんうんえー、ぜひお寄せいただきたいと思います。そうですねはい、メールアドレスをねままた言っておきますが Hey アットマーク FM ハロードット CO ドット JP HEY アットマーク FM ハロードット CO ドット JP で、えー、全てのコーナーお待ちしております、はい、普通のお便りもお待ちしております、はいえー、最初に使う挨拶代わりのあのメールもぜひまた<笑>あのエルニーヨさんにもお願いしたいと、ねうん、<笑>今週はねやけにメールが少ないんでねあ今週はね仕方ないんです,<笑>ですわけがあって、うん、はい、ね、はい、ねはい、いろいろあって<笑>本当に私の事情でですね<笑>あの申し訳ございませんけれども<笑>はい、えー、来週以降また頑張らせていただきたいと頑張りましょう頑張ります<笑>本当にいや本当に8月になるとあの、はい、だんだんねんどうなんだろうね。あの夏バテっていうのは、うん、やっぱり夏が暑いからっていうよりも、うん、なんか疲れが蓄積していくっていうことだと思うんだよね,そう,ね、うん、そ,うそういうふうにならないように、はいまあ、疲れが出ないうちにあるいは出たらすぐにそれを回復させるというようなことでですね,ですね、うんはい、大いに、はいまあ、ビールを飲むもよしそうですね<笑>飲みましょうもう生ビールを飲んでると。どっかから田辺さんがやってくるね。生ビールを求めてね。あ、生ビールありましたね。言いそうですよね。海倉には信号機も生ビールもないんですよっていう声が。こうどっかで鳴り響いてるような気がするけど、ねね、残ってますね。<笑>本当にね。はい。えー、ということでお時間になりました。来週もよろしくお願いします。はい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソイルフラワーズの提供でお送りしました。ではまた来週です。さよなら。